不好啊。呸！你这人怎么开车的？还随地吐痰，有没有素质啊？你们骑电动车就不知道让着开车的，骑个破电动车还在路上挡道，丢不丢人啊？你怎么说话呢？开个车了不起、啊？你们骑电动车的就应该让着我们开车的。方宇，哎。豆豆，好久不见啊，老同学、啊。是啊，这毕业这么多年，好几年没见了，没想到在这儿碰见了。我这刚结婚，我老公养着我，天天闲的呀，到处转悠。你在哪儿碰到我都不稀奇。看我老公刚给我买的新车，怎么样？哎呦，不错不错。那当然了，我老公呀可有钱了。哎，你那个谁，你别把我的车漆给我抠坏了。哦，忘了介绍了，这个是我老公。豆豆，你过来一下，这都什么年代了，你老公连个车都买不起，还整天骑个破电动车带你，这样的人能给你幸福吗？淘淘对我挺好的，说你傻你就傻，你这么好的条件，完全可以找一个更好的，别跟他一起吃苦。要不我让我老公看看他身边的单身兄弟，给你介绍个大款。这，豆豆。要不我去给你买点吃的，给你带回来吧。你喜欢吃啥，我都知道。一起吧。哎，豆豆，我刚才痰没吐你身上吧？要不我带你去商场买两件衣服补偿补偿你？哎，没事儿，真有擦擦就行了嘛。哎呀，那怎么行嘛？咱俩好长时间没见了，聚聚嘛。没事儿，你跟方远去聚聚吧，不用管我。哎呀，走吧，走吧，走。来，豆豆，我喜欢这一件，我感觉特别衬你肤色呀。呃，算了，防雨，跟我还客气啥呀？我就觉得这件不错，太贵了。我有的是钱，老板娘给我包起来。哎、不应该呀，这么多张卡呢。钱没钱还装什么大款？说什么呢你？只要我给我老公打个电话，他分分钟就能把钱打过来。倒是你们这个破店，服务不行，质量也不行。上次我在你们家买了个衣服，越洗越臭，小心我投诉你们！你放屁！你再说一遍！哎，方宇，方宇，你俩搁这给我演戏呢，买不起别买，出门右转有家地摊你，你给我等着，我出去打个电话。喂，老公，你给我转点钱过来，我在外面买衣服，钱不够了。没钱你买什么衣服？赶紧给我滚回来！我才刚出来。我管你这么多，你不回来谁给我妈做饭呀？赶紧把车给我送回来，我要出去喝酒。喂，哎，老公，方宇，这是你喜欢的衣服，我已经付过钱了。豆豆，你看这真不好意思。没事儿，咱走吧。豆豆，等我发工资了再把这钱给你。没事儿，不着急。其实这钱呀，是淘淘付的。喂，淘淘，我在买衣服呢，钱没带够，你看能不能给我转点？行，两千够不够？够了，够了，还是转三千吧，宽裕一点。行。啊？哎，来，老婆，我拿着。淘淘，你这刚还骑着一辆电动车，怎么还有一辆保时捷呀？我刚刚是在那附近洗车保养，豆豆想吃东西，我就借了洗车店老板的小电驴，正好这会儿车也洗完了，我想着你俩也该逛的差不多了，就开车过来接他。豆豆，你老公对你真好，不像我老公。方宇，跟老公要钱呀，没错，但是咱们作为女人，也需要自己强大起来，只有自己强大了，才能腰杆挺得直，不依附任何人。更不用拿一些外在的东西来满足自己的虚荣心，要不然面子和里子都丢了。我知道了，谢谢你啊，豆豆。没事儿，今天去我家里吃饭吧，正好尝尝我们家淘淘的手艺。不用了，豆豆，我老公还催我回家做饭呢。那行吧，那我就先走了。淘淘、豆豆，拜拜，拜拜，拜拜。老婆，你这逛街逛半天。怎么就买这一件衣服呀？也不多买几件，一件就够了。我这刚怀孕，以后花钱的地方多，得省着点花。豆豆，娶了你，真是我的福气。我有一个满眼都是我的老公，也是我的福气啊。谁让咱俩是夫妻呢？对，夫妻夫妻就是福气福气。
，饿了吧？走，回家，我给你做你最爱吃的小龙虾。走。杨豆豆，你就是这么做儿媳的？我怎么了？要不是我听见我妈打电话，我都不知道我妈连浇个水分都要跟我爸要。杨豆豆，你可真行啊！我妈好心好意的过来帮咱们带孩子，你可倒好，一分钱不舍得给我妈。亏得我妈对你那么好，你可真是个喂不熟的白眼狼。淘淘，你怎么能这么跟豆豆说话呢？哎呀，你呀，不分青红皂白就乱发脾气，谁说豆豆不给我钱了？是妈自己提前花完了。再说了，你爸又不是不能挣钱了，别动不动就发这么大的火，赶紧给豆豆赔礼道歉去。我不去。哎呀！豆豆，淘淘脾气冲，你别跟他一般见识。妈。是我不好，最近忙着给波妞戒奶、打疫苗，就把这个月给您生活费这事儿给忘了。这卡您拿着，密码是波妞的生日，以后每个月我都会往里面存一笔钱，您就安心的花。妈不能要这个钱，波妞还小，你们用钱的地方啊还多着呢。你爸现在甚至国境狼得很，还能再干几年呢？这钱啊还是留着你们自己花吧。妈，如果儿女长大，父母依旧辛苦，那我们长大还有什么意义呢？您和爸辛苦操劳一辈子了，现在我们已经长大，有能力孝敬你们了。以后挣钱养家的事儿就交给我们年轻人吧。这钱您要是不收，我可真成了不称职的儿媳了。行，那妈先收着，等买完年货，我就把这些钱的用处都一五一十的记下来，到时候你看着也清楚。妈，这钱怎么花的，您不用记，也不用跟我说，只要是没有花在无关紧要的人和事儿上。你想怎么花就怎么花，还有咱们家过年的年货我都准备好了，买了满满一大堆呢。妈，我想您明白，您放弃了退休后清闲的生活来到我们家，又是帮我带孩子，又是照顾我们一家三口的饮食起居，这份恩情在我心里值千金重。妈也没别的本事，能帮帮你们，让你们过得舒心，妈心里也高兴。可这些本就不是您应该做的呀。以前您养淘淘，现在换我们来养您。淘淘是您的亲儿子，我就是您的亲闺女，您也不用跟自己的孩子客气。明天我和淘淘就把爸从老家接过来，咱们一家人啊，好好过个幸福年。老婆，对不起，是我误会你了。那还不赶紧去给我和妈做好吃的？得嘞，我现在就去。孩子哭，你没听到吗？啊，我来吧，你去忙。我说你天天在家待着，就不能把家收拾一下吗？好，我一会儿收拾。你会不会洗衣服呀？这白衣服都染色了。杯子里怎么连口水都没有啊？你今天一天都在家干嘛？你说完了吗？从一进门到现在，你不是埋怨这就是埋怨那，这难道是我一个人的家吗？你住的是旅馆吗？我每天努力工作，难道不就是为了赚钱养这个家吗？你就照顾过孩子，收拾一下卫生，有那么累吗？他不累，家里都是他在操持着。孩子半夜两三点钟还在哭，他早上五六点钟起来就在收拾房间、洗衣做饭，每天就睡两三个小时。他是铁打的吗？你说他做事没效率，做事慢，但不知道当妈的无论做什么都只能腾出一只手，因为另一只手永远在抱着孩子。豆豆为你为这个家考虑这么周全，如果没有他在家里帮你撑着，你能安心出去挣钱吗？你以为把钱放在那，孩子就能自己长大吗？那我不过也就是随口抱怨了几句，他就冲我发发火。你说他带孩子就带孩子呗，他跟我厉害什么呀？你以为在家带孩子的女人只是带孩子吗？带孩子能带走女人的好脾气，带走女人好记性、好皮肤、好身材。
带走精力和时间，带孩子可能没有多厉害。但是愿意放弃这么多，依然在家带孩子的女人最厉害。她只是当了妈，又不是成了佛。你别忘了，她可不是超人，她也只是一个刚刚长大的女孩子而已。老婆，我去做饭吧，你歇会儿。